Për shëndetet gjithve të nëruar të leshikua, sonte në 25 minutat do të diskutojnë për aktualitetin politik në fakt të shtërikëtyver sërish në vëmëndje qështja reformës gjithore. Për këtar sënje kam kërësin të kemë në studio deputetet në Rudin Hajdari. Për shëndetet mi mbrëma mi sërde, zonja Hajdari. Mi mbrëma dhe falim dhe për ftesën, zote Minga. Duke qenë se kaluam atë, do flasim pak edhe për atë që është ligji ose paketa andi shpife, po fokusohen pak të tema e ditës sot. Sot ka patu një mbledet komision cilat janë rrisit e kësa i mbledhjet, Komisionet të Reformës Zjedhore? Atër, sot patu një mbledhjet tjetër, që ishte parashikuar në fakt, ishte rreth një drafti të ri të cilur nga ekspertët, tanë ata sotën një draft lidur me infrastrukturën e të gjithë administrimit zgjedhore. Në këtë proces, do kemi disa rrisi që kanë në fakt lidi me transparencen e plot, që do t'i ofrohet të gjithë subjekteve zgjedhore që do marrin pjesë pra në zgjedhje. Mendoj se transparenca është të jetë e domës doshme për për të rritur besu e shmërinë dhe logari dhënjen në këtë procedur dhe besoj se është e nevojshme që ne të kemi mekanizma të reja që rrisin transparencën pra në mënyrë se si do administrojnë zgjedhjet, në mënyrë se si do organizohen i gjithë procesi zgjedhore dhe në fund pas publikimit pra edhe pas zgjedhjeve, subjekte zgjedhore të kenë mekanizma për të dënuar ose për të uankuar pra pran këqëzës Pra kësaj strukture në mënyrë që ata të gjenë, pra të bëjnë, të depozitojnë ankimime në lidhje me abuzimet e ndryshme që mund të bëjnë, pra kur bëhet fjalla sidomos për fenomenin e shqiberis e votës. Pra do kemi, nëse më përpara kemi patur eksperiencëra, të hidhura në lidhje me shqiblerën e votës, për shëmbullë kemi patur qytetarë të cilët janë ankuar, por asë njëherë nuk është ndjekur penalisht kjo vepër penale, tani këqë zëja e ka për detyrë që në momentin që ka një ankim të tjilë, të shkoj dherë në fund, pra të shkojmë drejt shkallës së kolegjit zjedhore, por edhe më te pra në gjukatën e lartë. Pra, kjo proces do të ndiqet nga filimin në fund. Pra, përfshirë në gjukatën e lartë, kësë radhe, është rrisi kjo, pra, së dherë të një kemi patur këtë gjithëzën dhe kolegjin, da një do të shkojtë në një shkallë tjetër, që është gjukatën e lartë? Pra, do ketë dy shkalla. Dhe kjo besoj do të arrisë, besu e shmërin, të e procesimin e gjithë zingjirit pra zgjedhore. Pra, mënyrën se si do jetë kjo infrastruktur e re zgjedhore e cila do rrisë besimin të qytetarët në mënyrë që vota e tyre të vlej dhe të numërojt. Dhe kushdo që të abuzoj me këtë vot, edhe komisionerët të jenë të vedishëm që do dënohen në momentin që ata do faktojnë që kanë abuzuar pra me mënyrën se si e kanë administruar votën e qytetarit. Kjo rrisi është përfshirë, është kërkuar nga ju, Zoja Idari, si pjesët e opozitës në parlament, apo ishte një propozim që e erdi nga socialistët? Kjo është një propozim i ardhë nga Osobe e Odiri, nga rekomandimet e Osobe e Odirit, mos arroni që në raportet e fundi, së do mos e raporti 2017-ës, është cilësuar në rekomendimin nëmër 2 në lidhe me fenomenin e shqipërës votës. Por gjithashtu ju e dini fare mirë që është një diskutim i mirë ditur pra dhe është diskutuar shpesher dhe nga opozita jash parlamentit trajtimi pra i shqipërës votës. Pra, si kërkes ka ardhur nga të gjithë faktorët të cilët janë të ndikuar nga kjo nga kjo gjë e shumëtuar që i ndodhë shoqërisë shqiptare, por edhe Bashkimi Europian ka qënë, ka këngullur në këtë proces dhe ekspertët pra ka ndjekur këto realitetë dhe këto urdhra që kanë ardhur pra edhe nga nërgëmtarët, por si si sugjerime më stak, sepse ju e kuptohet fare mirë që nërgëmtarët jabin në sugjerime, por besor urdrat në kuptimin e politikës që duhet të ndoshkohen pikërisht ata njërës që abuzojnë me shqiblerën e votës. Dhe kjo histori duhet të marë fund. Njërë e mirë sepse jemin 30 vite që e vuajnë këtë fenomen. Me gjithë të zonja Hajdari, pak të në percetim është qështja se vota blijet aty të fshatit, të kështëpia, jepet para, le themi, pra jashtë larë kutive të votimit. Me ndoni që e shman kjo, kjo ndërhyri që keni bërë e shman këtë fenomen plotësisht? Apo i lijet gjithësësi në vullnet partive politike? Pa tjetër që me... Sërish që në rase partit politike nuk do kishin qëllima, ose nuk do kishin, le themi, atë 
ato ide për të vjedhur votat ose për bler votat, kë fenomen nuk dhe egziston dhe. Pra, fenomeni është i partive. Tani, këtu është qështja, në rase nuk kanë vullet partit politike. E zgjidhë kjo qështja që ju keni kërkur apo jo? Zotim, nga une mirë kuptoj pyetje në tuaj dhe ju keni farit e drejt të ashtroni këto pyetje, pa tjetër që nuk e trajton të gjithë problemi, kjo plagë është shumë e thellë dhe duhet disa gjëra që të nërmeren disa iniciativa, pra ndaj mendoj unë se kjo zgjidhë vetëm një pjesë të këti problemi, mendoj që administratat zgjidhore duhet jetë e përpikt dhe e sakt dhe e besueshme për qytetarët. Pa tjetër që ka ndikimet dhe tila, si që thate dhe ju, në fshatra, është pak me vështirë, sepse duke marë parasyshe dhe gjëndjen ekonomike dhe gjëndjen e varfër të disa fshatrave, ata thjesht, letësisht, mund të manipulojnë, apo mund të rizikohet vëndi i punës që i shtynë qytetarët të të votojnë për një subjekt politika apo për një tjetër. Në rastet të tila, mendoj se është rëndësishme e para njëherë që ne të kemi ato që kërkon opozita në parlament pra aksioni unë në lidhe me ndryshimin e sistemit. Mendoj se ndryshimin e sistemit mund të asgjithë të këtë problem, sepse qytetarët do votonin personat e preferuar dhe do votonin ata njërës që vërtet ata kanë dëshirë të votojnë dhe jo ata thjesht të shkojnë të votojnë për një parti. Si më të zgjithet kjo, ndoshta është pak naive si ide, por nga nga tjetër mendoj se do të riste përgjegjësin e gjdo individi, e gjdo kandidatit të jetë mëj përgjegjshëm dhe të të fitoj zemrën e qytetarët me anë të platformave dhe jo manipulimit pra mënyrat të ndryshme që ndodhë. Por, por, gjithashtu, mos arrojmë, ka dhe mënyrat të tjera, pra që është transparenca që duhet bërë për financimet e partive politike, që është një pjesë shumë e rëndësishme dhe është pjesë e objektit të punës të Komisionit Parlamentar. Ju jenit knajqën me këtë transparencë në burimeve në financiarat e partive, është diskutuar me sa di dhe tani draft. është akoma në diskutim, kemi pasur... Nuk është përmbyllur. Êshtë akoma në diskutim, kemi patur provozimet të ndryshme që kanë ardhë edhe nga ekspertë të tanë të huaj në lidhe me këtë qështje. Kemi një eksperiencë, pra kemi një vëpërimtaritë parlamentare në lidhe me këtë temë, nuk është bërë mjaftushëm, kemi aktor politikë që kanë mendime të ndryshme në lidhe me këtë temë, disa mendojnë që burime duhet vinë 100% nga bugjetit i shtetit, disa mendojnë që të jetë i miksuar, por kjo duhet parë dhe mendoj se është rëndësishme që të ne të kemi një transparenc në mënyrën se si financohen partit politike, sepse është rëndësishme që qytetarë e shqiptarë të kuptojnë nga vinë këto para dhe mënyrën sepse zgjedet janë bërë të jetë të vështira dhe të kushtueshme. Duhet ju pysë pak për atë qëfar ndodhi, kemi patur një premtim që nuk e realizoj, është qatë, nuk e realizoj Zotin Rama i cili tha fazën e parë do të votoj me opozitën në parlament dhe që i referoj rekomandimeve të së beo dirit. Ju nërko kishit, me ngullëm kishit i den tjetër, që jo, nuk mund bëhet nuk mund bëhet reforma me dy faza, ju e donit me një faz për fshirë të dhe ndushimi sistemit. Tani, këtë mos mbajet për emtimit ramës, kjo është faljush si opozit, apo ka ndryshuar skenarët, është futur dhe opozita jash parlamentit në këtë valë e reforme zënja i dari? Pa tjetër që kjo është një fitore e opozitës edhe ashtu si që thamë, ne do hecim në mënyrë paralele si me rekomandimet. Pra ju e keni kushtuzua ramër që të mos të votoj këtë vit të reformën? Si që ju shpre? Dhe gjo, në këtë rast, ja munduar që rama, zodi rama të jetë jo i përfshirë në këtë proces, sepse zodi rama mund të dalë, mund të bëjtë deklarata të ndryshme, por nuk të to që a i po e ndjek procesin, se qëfar po ndodhë në Komisionin e Reformës Gjedhore. Dhe është mirë që a i të ri larkë të procesi dhe të shikoj se vërtet aty po punohet dhe mos të ndikoj pra me deklaratat e ti. Ajo që qëfar është të rëndësishme është që ne ti përmbushim të gjitha detyrat që i kemi vënd vetës, pra ti garantojmë qytetarë për qytetarë një reformë zgjedhore që vërtet ndikon në të gjitha halkat e procesit zgjedhor, në mënyrë që ne të rristim besu e shmërin në procesin zgjedhor. Ju e dini fare mirë si kanë qënë rezultatet e fundit në pjesmarje në zgjedhet e fundit parlamentarët të 2017-ës. Pra, ka rënë pjesmarje e qytetarve. Dhe nëse ne vazhdojmë 
pom me të njëtë metod, nëse ne nuk e bëjmë këtë reformë që dorë, nëse ne nuk e ndryshojmë sistemin që është një tjetër tem që është të edhe rëndësishme, ne do dedurojmë qytetarë shqiptarë që të ullin pjesmarin e tyre në votime dhe do vazhdojmë të kemi një parlament i cili vërtet të lëpë për të dëshëruar në mënyrën se si po argumenton, apo po inicion ligje, apo po përdor thjesht kartona për të kaluar ligje jo demokratike dhe antikushtetuese. Do t'ju pyës dhe për këtë, sepse po vërre di qka që është vështirë të besot në një opozit të cila në disa herë unë e kam konstatuar po voton ligje pro majorancës. Opozita zakonisht edhe për inerci voton kunër, por kjo nuk po ndodhë me opozitën tuaj, por leta lëm pak më vonë këtë qështje. Mbedemin të reformas djedore, ju qëfar synoni përveç shërgullimeve që i përkasin në komandinit të Osobe e Odirit? Kjo qështje e sistemit e përmëndit sot Zotit Gjiknuri është diçka që do të vjetë në diskutim brënda javëve të parat janarit besoj, se nuk besoj se do më lidhe një më këtë dhe në fund vitit. Apo është një qështje që do varë shumë edhe nga ajo që farë do kërkoj Lullë Zimbasha? Zotë e Minga, letë flasim për ovozitën brënda parlamentit, sepse ju bët një akuzë gëtë gjatë fortë. Jësë është akuzë, konstatim. është akuzë, gëtëja e fortë. Jo, sepse unë kam... Ligje që votojnë me mbi 80 vota, ku Edi Rama ka marrë vetëm 74 vota, pjesat tjetër është e juaja. Dua të sjaroj publikun. Do. Dhe për mua është rëndësishme që publikut kuptoj që në ambjente që jemi brënda në parlament, pa tjetër që ne kemi një parlament gëtëja të bështirë për momentin, dhe cilësia pa tjetër nuk është të ty ku duhet. Gjise si, deputetët që e opozitës që janë brënda parlamentit, ka nërë në disa lista që janë përpiluar nga ta persona që janë njashtë parlamentit. Dekord? E para, e dyta, deputetët që janë në listën ku unë kërësoj, pra, deputetët e grupit parlamentar demokrat, kam votuar të gjithë së bashku kundër pa ketës anëzi shpifje, kemi qenë unison në qështjet më të rëndësishme që kanë qenë më të nëzeta. Pra nga ju s'ka patur rjede, për thonë? Nuk ka patur. Nga lista që ka ardhën nga partijet demokratike, për thonë? Absolutisht, nuk ka patur. Pra rjede të janë i bjetë tjenë nga lista tjetër, se nërëna të janë atyrë, se nuk të shpikën. Unë mbaj do të përgjësi për gjdo njërin. Dhe ju lutëm, du të kuptoni dhe një gjithë tjetër. O Se sot për dhe votime që u morë me 86 vota, nga i morë i rabat dhe vota. Rjedhje, vota është ka patur gjithmon. Po, po jo në këtë vellet. Edhe në kohën e më parshme. Pa tjetër, po jo në këtë vellet. Ka patur gjithmon rjedhje. Pa tjetër që në kushtet që janë sot, rjedhjet mund tjenë akoma dhe më shumë. Pse? Sepse këta deputet, janë deputet të rinjë, nuk e kuptojnë se që farë për bëjnë, edhe e dyta, nuk e dinë se cila do jetë e ardhme në atyre politika Dhe në këto kushte mund të ndikohen. Dhe në këto kushte si në rastet kur kemi një grup parlamentare majoritar që është mësuar duke bërë shantajime dhe tila, priten. Por gjithë e si është në integritetin dhe në të drejten e shdo deputetit të ndërmarë pra dhe të votoj ashtu si që doa i deputet. Dhe një gjithë tjetër, kultura, se ne nuk duhet të votojmë, asë njerë si votojmë majoranca, edhe kjo nuk zëvënd në një vënd demokratik. Nuk zëvënd në një vënd demokratik. Të lutëm, që për një gjinan dhe shpikës. Se për mua kjo është tem shumë e rëndësishme. Sigurisht, për një qëfë se ti shpesh hapur kundë ligjit dhe shkone voton, është nonsens pas taj. Zotë i Minga, shpesh herë ma akuzojnë që ja juve se shi si votoni. Jo, nuk është ashtu. E para një herë, ato ligje diskutojnë shdo njëri është i lirë të votoj ashtu si qëto. Shiko, shiko Kongresin Amerikan, shiko vëndet pra me një demokraci të shëndeqme, më të shëndeqme se kjo jona. Nuk kontrolohen votat me kokë, ashtu me imponim. Nuk bëhet në ato dhe mënë, shdo njëri ka bindet e veta, dhe unë nuk kam se di ndërhy. Por, nëse ka një vendim parlamentar, një grupit parlamentar, në lidhje me ato qështje, ne e marim. Nëse rjetë gjatë rrugës, atëre kuptohet që ka një rjetje që nuk është e mirë dhe pa tjetër që dhe kjo diskutohet. Sigurisht, po për të qenë të lude, për të qenë në, le të themi, vendim mares në raport me reformës gjithori, këse emi, ju ke i nevoj për një loj unisoni, besoj, që të keni mundësi që ti kushtuzoni kërëminisit dhe majorancës ato që a i dherë të anjë nuk i ka pranuar që është pikrish për ekje sistemit. Këtë gjë, unë për konstatoj sot, nuk e keni, me qenë se grupi tjetër, opozitar, nuk është se voton her 
kundur uh, interesave të majorantës. Në këtë drejtim, them, a keni, a, pse nuk e keni këtë loj unisoni me, me pjesën tjetë të opozitës? Pa tjetër që e kemi unison aksionin ton për ndryshim në sistemi. Po. Nuk e di pse uh, fiksoni të fjalla kushtëzim. Kushtëzim, bojkot, uh, kjo loj taktike. Pa keni thënë vet ju, kushtëzim, bojkot, nuk ndryshot sistemi, ne nuk votojmë reformën. Duhen këto fjalla, duhen eliminohen sepse nga fjallori jo në politik. Pse? Sepse zdo gjë bëhet në kundushtim, sepse blokohet, pas as një proces nuk bëhet, me kërcenim nuk bëhet absolutisht as gjë, as një nuk duhet do të veproj për para një kërcenimi, pra qëfar duhet? Ne pa. duhet gjim një gjuk konsensusi. Qëfar du Qfar dua unë dhe opozita brënda në parlament bashkë me deputetet, që ne të jemi një opozit që është konstruktive dhe vazhdojnë, uh, ka arritur dhe uh, mos arrojmë që 8 muajt e fundit, opozita brënda parlamentit ka bërë arritet të jashtë zakonshme. Pse? Sepse mbaruam uh, reformën në drejtsi. Sepse ne ishim aty për të ngritur këtë komisioni cili po meret pikurishme këtë pun në filim fare, uh, zdo njëri që takoja ishte skeptik në lidhe me reformën zgjedhore, ja ku jemi sot, duke u marrë seriozisht me reformën zgjedhore. Pra, pse nuk ndalojmë dot për një minut dhe të shikojmë arritjet që kemi bërë dërnim sot, pa tjetër që do ketë edhe anë negative, pra, pa tjetër që në kushte që jemi sot do ketë edhe deputet që do rjedhin, sepse do shikojmë interesat dhe tyre personale, por ne duhet të shikojmë uh, ato që po arrijet në atë, pra të shikojmë the big picture, të shikojmë mm -hmm. se qëra po ndodhë realisht në no, atë atër, kuvënd. Uh, le themi, e parë në makro, ju e keni arridur fitorën e parë, si që thash, është një prentim që rama e tha dhe nuk e mbajti, për realizimin reformës në fazën e parë brënda djetorit, gjë që nuk u arrit. Që të thot, tani reforma do bëhet një plot, apo sërish me dy faza, zëjë hajdari? Vetëm një reform ka. Nuk ka dy faza? Nuk ka dy faza. Ka një reformë zgjedhore e cila ka një objekt pune dhe në brënda ati objekti pune ne kemi hapur debatin për ndryshimin e sistemin, kemi par uh, ligjin për partit politike, kemi par uh, të gjitha rekomandimet të Osobe Odirit, kemi uh, jemi takuar me ekspertët, kanë sjellur draftet e tyre, tani sot kishim një propozim konkret në lidhje me ndryshimin e sistemit, po, presim në janar që të vi. Konkret. Da deputet brenda parlamentit. Grupi tuaj, po, grupi po, tim parlamentar. Po, që ishte në si e konsideroni ju sistemin, çfarë uh, apo thjesht ishte në parim? Ishte një uh, kërkesë. Po për komisionin, pa. për të bërë ndryshimin e sistemit pra të përputhen të gjitha nenet në lidhje si do dukej kodi zgjedhor, nëse ne do kishim sot një sistem komptar uh, proporcional me lista të hapura. Kjo që, kjo që ju po thoni, pra, ju keni propozuar sot kë, pro, pro, sistem proporcional me lista të hapura, komptar me një zonë. Kjo është propozimi juaj? Pa. Dhe kjo kërkes, pa. në momentin që vjen në komisionin e reformës gjëdhore, meret nga ekspertët pa. dhe ata e shikojnë pa. dhe më pas i adoptojnë dhe bëjnë të gjitha ndryshimet e duhura. Mos arrojmë që në kylloj sistemi kërkon dhe ndryshime kushtetuese. Kështu që uh, kjo është akoma dhe me vështirë, kërkon akoma dhe më shumë konsensus, por le të shikojmë se uh, kush do jetë tjetër që do propozoj një, uh, mm -hmm. një form tjetër pra sistemi, presim uh, depozitimet të tjera uh, nga shoqërit civile apo nga organizatet e ndryshme që kanë shprehur dëshirën për të, uh, për të patur pra një ndryshim sistemi. Mos arrojmë dhe uh, ditët e fundit kemi qënë në një konferenë. zyrtare në, në komision? Po, sot që flasim, u është zyrtare. është zyrtare. Por, uh, ajo që është rëndësishme, po. e para njërë është angazhimi shoqërit civile. Po. E dyta njerë është që në këtë ndryshim sistemi që ne kërkojmë, nuk është një kërkes thjesht e opozitës se i bjen për shtatë disa deputetve brënda parlamentit shqiptar. Po. Kjo është një kërkes që vjen ka qytetarët shqiptar që duan një ndryshim rënjësor në mënyrët se si sot politika uh, 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 e ka, uh, është fliqur në gjdo loj aspekt të saj. Pra, uh -huh. kemi një, uh, një klas politike që duhet të ndryshoj Për, për, për në mënyrë që shqiptarët të, 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 të rikthejt besimi dhe shpresa në këtë vënd. Pra, nëse ne arim që të, të, të zhdukim këtë klasë politike, do, je, do kemi një arritje shumë të madhe. Nuk do, do ndodhë... Zhduket me votë klasa politike? Po, se, shumë... pa tjetër me votë, pra ndaj kemi një reformë qëtore. Po, se, ju menoj flasim... që kjo, kjo reformë do zhduka ata që njën dërdani një, kemi lidhe i dominuës të, të, të klasë politike? Kemi dy procese dhe shqiptarët do të ndjenë uh, shumë mirë për këtë gjë që po ndodhë sot. Pa varsirë që ne uh, sot, Uh, jemi në një krisë të, thje, të thelë institucionale dhe politike. Por nga nga tjetër, kemi një reformë që dore që pajetësëm për para, kemi dhe një reformë në drejtsis. Sot, ungrit 
pra u betuat të dantar të uh, spaku. Të Kështu që kjo është një fitore shumë e madhe për shqiptarët, është një, uh, një organ i ri, i drejtsis që do luftoj krimin organizuar dhe korupcionin uh, në nivelin e lartë. Pra, të gjithë të gjitha këto janë indikator që gjërat më hecet në Shqipëri. Uh -huh. Dhe ndryshimet nuk vinë as njërë nga politika, do vinë pikërisht nga, nga besimi i fort i Shqiptarëve që vërtet këto procese që po mbështetet nga ndërgomtarët, sepse janë procese të rëndësishme për rritjen e cilësis të demokracis në vënd dhe për forcimin e institucioneve në vënd, për shtetin e së drejtës që më në fund të kemi një sistem ligjor të fort e cili nuk favorizon politikanët apo ata që janë bi politikën, apo edhe, edhe rjetet kriminale. Përsa i përket sistemit dhe njëherë hapjes së, së sistemit me, me këtë që ju thatë, keni, keni një loj konsensus i qoftë në parim edhe me faktorin nërkomtarë? Në lidhje me ndryshimin e sistemit. Do, në ndryshimin e sistemit. Dë gjo, ata janë të reguar shumë të hapur në lidhje me të tem, dhe kanë të reguar në bështetin e tyre për zdo loj procesi që vërtet e dymon zhvillimet demokratike në vënd. Pa tjetër që janë të rezervuar për ndërhyrje në lidhje me, 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 me sepse sistem. zdo sistem, pa tjetër ata thonë shpesh që zdo sistem ka të mirat e të këshijat e veta, që që duhet shikojmë mirë dhe avantajet dhe disavantajet, për qarë funksionon dhe qarë nuk funksionon, por ne duhet i përshtatim realitetit sot. Dhe ajo që kemi konstatuar ne si deputet dhe shoqëria shqiptare sot dhe shoqëria civile, marveshja 2008-ës ka silur kriza të një pasnjëshme në shoqërin ton. Ka sidur një, një, një parlament i cili në vënd që të riste kualitetin, cilësin e deputetve e ka e, kejsuar. Mos harojmë që edhe rekordet apo e, kriminali që kanë patur disa deputet e, që vërtet të regon që cilësia ka ronë një mënyrë drastike e, në mënyrën se si përfajsojnë sot qytetarë dhe mënyrën se si talën sot politikanët me qytetarë shqiptarë. Zëja e darë, me gjitha të uh, ju Jeni njërë edhe me deklaratet e Partiz Demokratike LSI-se, e cila ka bërë ditur që ka një draft të vedën. Jeni njërë me të draft për reformës zjedhore? Nuk kemi... Uh, Ose ka ardhë në komision një... këllë drafti? Jo, nuk ka ardhë në komision. Pra ju nuk jeni ndjeni se që farë propozon pjesa tjetër e opozitës? Deri në këto momente që flasin nuk ka patur asë një uh, dokument që ka ardhër nga, uh, nga partia uh, LSI-se. Mm -hmm. Dhe nga partia demokratike? Asë nga partia demokratike për momentin, me sa kam parë, nuk ka ardhur asë një provozimi tilë, ata kam patur vetëm një provozim, uh, i cili nuk është uh, marë parasysh, sepse, uh, ishte, sepse ishte anashkalimi institucioneve parlamentare, pra uh, anashkalimi komisionit, në thonë një sunë direkt në daj komisionit, që vërtet uh, nuk besoj se duhet për, uh, të të kryoj pro, problema apo penges. Nësa ata vërtet duan të punojnë bi këto drafte, apo të sjelin edhe draftin e tyre, të sjelin draftin e tyre, të heqim në draftin ton, të sjedhin draftin e tyre dhe ta shikojmë atë draft e të punojmë bia të draft. Atere. Por duhet kemi gjyra konkrete në dorë dhe nuk mund të bëjmë gjithë kohës show politik, kush do ullet në tryes, ky person, personi teknik, personi politik, personi i parë, personi dytë, të flasë i parë e për i fundit. Në me thënë, këto gjyra duhet të marim fund, sepse ne duhet vërtet punojmë. Ka ardhë koha që të punojmë edhe të japim në gjithëtarë dhe këtë të drejtë. Kam padhë mundësi që të marë edhe opinionin e tyre edhe publikisht, po edhe në mënyrë uh, informali nga përfajsus të opozitës. Dy partit kryesore të opozitës, PD dhe LSI, janë kundër të pakt në për moment në ndryshimi sistemit. Përfshirë këtu dhe partinë socialiste pa përsi se deklaron që është hapur. Kjo duket që ju vërni pozit vështirë ju përblal tre partive kryes, kryesore? Uh, Zotin nga si, unë si, në si, fakt... Si do të apërbalonin këtë betej? Kam dy komentet për këtë. E para njërë unë nuk e konstatoj këtë gjë. Kam dy gjuar Zotin Basha në fakt që a i ka dalur po, pro, uh, listave të hapur. Ju referojmë drafteve që ata kanë përgatitu që nuk e kanë fare këtë pikë. Mm. Me gjitha të, ok, është opinion juaj. Uh, edhe njëherë, ne nuk kemi marë as një draft uh, në komision. Kam djekur me vëmëndje të gjitha deklaratat e Zotit Basha dhe Zonjës Kuremadhe në lidhje me këtë qështje. Po. Dhe, uh, mos ga boj, muaj më përpara, Zotit Basha është shprejur se a ju është pro ndryshimin sistemit dhe hapjes së listave. Po. Shtu që nëse ky qëndrim ka ndryshuar është gjë tjetër, por kam parë dhe deklaratat të ndryshme si të nga partitet e tjera politike, të cilat kanë thënë që janë pro ndryshimit sistemit. Pra, mund të ketë një dakurëci këtu, uh -huh. nëse vërtet e duan të ndryshim. Nëse 
tentojnë të bëjnë diçka tjetër një marveshje politike e tjere tjere, ajo është një gjëtë tjetër dhe unë nuk do e mbështesja këto iniciativë, sepse vërtet, qëfar ka të reguar, marveshjet politike vërtet kanë që në dëmë të shqiptarve dhe në dëmë të proceseve demokratike në vëndë. Dhe komenti dytë që kam në lidhje me këtë qështje është se të gjithë e gjithë e gjithë reformat zgjedhore nuk duhet bëhet asë për partinë demokratike, asë për partinë socialiste, asë për lësinë. Duhet të bëhet për të gjithë partit të kendë të gjitha shansat në mënyrë të drejtë. Dhe ju të favorizot asë për doja dhe asë për soja. Pra, jo për partit kërësore. Të bëhet për të gjithë partit cilat të vërtet të duha të kendë një platform, një platform të drejtë që të konkurojnë në mënyrë të barabartë. Dhe në momentin që ato të japim platforma dhe të tyra, atërë që të tarë të shqiptarë të dinë të zgjedhin këtë duan të zgjedhin në përmjetë këtyre partive. Këto parti nuk janë të pavdekshme. Me gjitha të duke mbetë dhe këpozita të partijet demokratike. Këtu që ne duhet jemi në gjëndje të 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 jetë si më hapa dhe kohës. Nëse partit politike nuk i ofrojnë shqiptarë, qytetarë shqiptarë të njëtë në gjë që i kanë ofruar vite më përpare dhe tani nuk e hanë më atë gjellë që i kanë ofruar para 20 vitesh, atëherë ne qytetarë shqiptarë të jenë në gjëndje të votojnë diçka të re. Alternativ tjetër. Oke, me gjitha të ju, me që se keni kontakte me përfajsusët e partijës demokratike të cilët po merë me këtë reform, se ju keni dalë nga jo parti, nuk është se jeni armike me atë partijët e pëdë është armik me ju. Pra keni një loj mardhënje kontakte qofte dhe për dëgjuar mëndit e tyre, qasit e tyre, idet e tyre, apo fare, nuk keni zero kontakt? Para njerë, unë kam armiqë. Në pranda e thashtë, nuk konsideroni... Absolutisht pare, unë kam fare armiqë, unë kam argumenta. Pa. Oke, dhe nëse argumentet dhe mija janë të drejta, besoj se mund të jemi një gjëndje të shprejmë mendime tona, dhe nëse unë them që kjo është argumenti im, besoj se kjo duhet të mirë kuptohet. E para, e dyta, Saj përket pëdës, pa tjetër, unë kam koleg brënda pëdës që i respektoj jashtë zakonisht shumë për ekspertisën që ata kanë në lidhe me këtë qështje. Dhe i mirë pres që gjithë kohës që të bisedojmë në lidhe me këtë qështje. Ku ta gjej që ne të bashkunojmë me njëri tjetërin në mënyrë që të kemi një opozitë sa më të shëndechme për balë kësa i qeverie që është arogante dhe që vazhdojnë të kaloj ligje që janë antikushtetuese ku ta gjithë që ta kemë këtë loj bashkëpunimi. Por, kjo gjë nuk po ndodhë, zotë i minga, qëfar bëhet sot? Sot janë më shumë të prirur të meren majorancë, pra të bashkëpunojnë me ta, se sa të bashkëpunojnë me dikë që vërtet ka interesat të përbashta në lidhje me interesin e Shqipëris. Pra, nëse vërtet Zodi Basha, apo Zonja Krye Madhi, vërtete duan Shqiprin ashtu si ata thonë, atër, ata duhet gjenë, duhet të regohen shtetar, të shikojnë bi gjdo interesit tjetër, dhe të bashkëpunojnë me opozitën e gjërë, dhe vërtet të bëjnë të pa mundurën që ne të kemi një reformë zgjëdore të drejtë. Zonja Hajdari, më keni kujduar në fakt një deklerat të Zodit Rama që më duk pak e që ditë që me ju drejtua dy java, po tre java, par, pikrish grupit tua i opozitar, duke i thënë, edhe pak jeni në këtë vënd, duke lëndë kuptohet që marveshën a i po e bënd me partinë demokratike, me lërzim bashën. Ka shumë insinuata që synohet të shkohet sërish në një marveshje të mirë fillë për dëllës, për dëllësë. Ju e ndjeni këtë gjë, apo janë thjeshtë spekullime? E ndjej në kuptimin që... Pra i trëmë e një kësaj marveshje? E ndjej që janë të prirur për ta bërë këtë gjë, sepse janë të njëjtit njërës. Këta janë të njëtit njërës që kanë bërë marveshën më për para. Shqo që unë nuk besoj se këta njërës ndryshojnë. Kupton? Por, besoj që qytetarë shqiptarë janë të mërzitur dhe e shikojnë realitetin sot që shdo kush ka dëshirë vetëm të largohet. Dhe nëse doj ndryshojmë Shqipërisë faqen, të ndryshojmë imajin, të japim pak shpres të këtyre njërësve, të japim pak shpres rinis, atëherë duhet që të reflektojnë dhe të thrasin mëndjes. Sepse kjo është shansë i fundit. Mirë, pak hapsirë publicitare dhe më pas rikëthejemi sërish me zonjën Rudina Ajdari, pas pak. Jemi rikëthejmi sërish në transmitim të drejt për drejt me zonjën Rudina Ajdari për të folë për reformës zjedhore, por edhe për zhvillimet brënda politikës shqiptare. Zonja Hajdari, e lampi kërishtë e kë shqecim që ju keni për një marveshjet mundshme të dytë mes Ramos dhe Bashës. Me gjitha të me qënë se jemi të kvartit demokratike, do doja pa tjetët ju bëja një pyetje në lidhje me vendimin e gjukatës për dënimin e ishtë deputetit Ervin Salian, ishtë kolegu juaj. Keni një komend për këtë? Në pata një komend sot para dita dhe vërtet me erdi keqë, sepse Zotis Salian është një mikë 
i afërt dhe një kolegë shumë i mirë dhe merë di keqë për këtë dënim, besoj se ishte thjesht një gjukim i shkallës të parë dhe do ketë mundësi që të ketë një apelim në lidhje me këtë qështje. është vërtet për të ardhur keqë, por mendoj se Zotë Saliani është një politikanë i shumë i mirë dhe ka një zemër të madhe dhe ka një forcë dhe besoj se thjesht do t'i kryoj më shumë bështetje dhe do t'i japi më shumë mundësi për të luftuar dhe për të treguar vërtet blerat e veta. Po ju besoni si që a i thotë është një gjyqë politik në e ti? Apo nuk do një të apare gjykoni procesin? Mendoj se nuk dua të apara gjykoj, por vërtet më mendoj dhe besoj të argumentat e Zodis Aljani, sepse e di që është një politikan shumë i denjë për Shqiprin. Do doja t'i pyesi e pak përsa i përket depolitizimit të komisioneve. është bërë diqë ka në këtë drejtim përsa i përket reformës apo jo? Në lidhje me reformën? Zjedhore. Depolitizimi i komisionit që është një nga tika rekomendimet kërësore. Po i rikëthejmë dhe njëherë shkuam nga një tem të tjetra. Me që po rikëthejmë dhe njëherë të reformën zjedhore. To. Kemi tre drafte. To. I pari draft ka të bëj me disa nga rekomendimet e OSB, o tire që kishim me me kuotat gjenore, me përdorime të teknologjis dhe disa pikat të tjera. Drafti dytë kishtë të bëndë të pikërishë me këtë të politizimin e administratës zgjedore, pra të këqëzos edhe të gjithë organizmës. Drafti tretë ka të bëjë me procesin, pra me të gjithë infrastrukturën e administratës zgjedore. Të gjitha këto drafte, janë konsultuar me shoqërinë civile dhe ata kanë bërë komentet e tyre dhe opinionet e tyre. Në këto momente që flasin, disa nga opinionet e tyre, ju sepse jo të gjitha opinionet në fakt janë të drejta, nuk kuptohet në më të në disa për e tyre do merën parasysh disa jo, së është e pa mundur se ka patur shumë angazhim pra nga shoqëria civile, që ardobot do shikohen nga ekspertët, do shikohen nga antarët e komisionit të reformës gjithore, dhe ne do kemi një draftet, për gjitho draft, do kemi një draft të ripunuar me komentet e shoqërisë civile, apo dhe me komentet që mund të vinë pra edhe nga partit politike, jash parlamentit, në lidhe me këto drafte. Dhe vetëm atëherë, këto drafte do shikohen edhe nga odiri, dhe në mënyrë informale ata do nga pajistin pra me opinionet e tyre. Kjo reform kur maronë në zonja Hajdari? Se është tyë, është tyë, është tyë, së po kuptojmë... është për të është shumë i qatë, zotë i binga, ju duhet kuptojnë që po bëjmë ndryshime rënjësore. Po thoni, po, ju e kënishtu për të remuaj a fatin, do të thotë që do të arishikoni, së risha për jo? Procesi është shumë i rëndësishëm. E bëj këtë pyë, jështë sepse... Jo, nuk përziteni për këtë gjë, por kishim, kemi një kush. Rezultati pa tjetër është i rëndësishë, por edhe dërim sot në kemi patur një proces marveshje politike që ka zjatur një orë. Janë nullë në kafe, apo në një dark, apo dhe kanë bërë vendime jetësore për njerëzit. Pra ndaj, procesi është shumë i rëndësishëm, duhet jemi të dërueshëm dhe të kuptojmë që ajo që përkërkojmë në sot është angazhimi të gjithë faktorve që janë relevant në këto proces. Pra ndaj, duhet jemi të dërueshëm dhe të kuptojmë që është hera parë që ne po kërkojmë në mënyrë transparente të bëjmë një reformë zjedhore e cila është për tetë ashtu si qëtu e tjetë dhe për shtatë për një vënd demokratikë. Me gjitha të se u apërmënda dhe njerë, janë dy kushtet e para të bundestagut, gjukada kushtetuese dhe reforma zjedhore e cila duhet kishtë e përfunduar këtë vit, por me që nëse ushtu në maj është një mundësi tjetër që Shqipria të përfitoj nga hapje negociatave, po me këtë rritëm besoj pak të reformë nuk ka hapje negociatë, shabë jo, zonja Hajdarë. Por mua nuk ka rëndësi datat në këto momente. Nuk ka rëndësi, një afton tjetë cilësia procesit, për thoni. Edhe unë jam e shgënjurës si gjdoj qytetar tjetër që mori një përgjigje negative në lidhje me hapjen e negociatave. Kjo shpres në fakt ka rënd pak, si që shikohet, por në ka bërë të reflektojmë gjatë, sepse vërtet gjdo ndryshim që do bëhet për Shqiprin është për për vëndin tonë dhe jo për bashkimin Europian. Pa tjetër që edhe ne duham të integrojemi dhe që këto negociatat të hapen, por kemi akoma shumë punë për të përë. Dhe kjo po duket qartë. Ne jemi në mes e një krizet të thellë institucionale dhe politike. Jemi për para kërësimit të OSBS. Pra, do na jepen disa shace historike për të treguar që ne vërtet jemi në gjëndje si shtetë të marim një rol të rëndësishëm në rajon, por edhe më gjërë, në mënyrë që të regojmë që jemi të aftë për të bërë politikë, por edhe për të mbrojtur interesat tonë. 
Me gjitha të rrasë... Urojë që këtë ndodhë në 2020-an. Në rrasë se do ketë sërish një marveshje Rama Basha për reformën zgjedhore, si do reagoj Rudina Idari dhe grupi i saj? Nuk ka rëndësi se si do reagoj unë. Si do reagoj në qëtëtarët? Qëtëtarët janë jashtë kësa loje. Si do reagoj në qëtëtarët që vazhdojnë, edhe ne jemi jashtë kësa loje, s'kemi asë një mundësi për të përcaktuar sistemin, për të përcaktuar, se ju e dini që edhe këtu është një vënd që edhe mundësia për referendume është pëthuaj se e pa mundur, ose pëthuaj se nuk e egziston. Pra, qëtëtarën, mos e përzinim, qëtëtarën nuk ka gjëndorë për këtë reformë. Në dorë jeni ju që mund të, e keni ndorë në rrasë se ju bashkoni dhe i përcaktoni ramës ku fint e shumicës të ti parlamentare. Në të mina, për nga tronë një gjëra, ty thatë si do reagoj unë. Nuk është rëndësishme si reagoj unë. Unë, qëfar kërkoj me reformë? Por reforma nuk kalon pa votat, kjo kjo është e pyetja. Në përmjet e reformës gjedhore, qëfar kërkojmë neve? Kërkojmë që të instalojmë një loj procesit gjedhore që është demokratik. Nëse kjo i hiqet shqiptarve, atëherë, kush do t'i ndëshkoj këta jërës? Vota e qytetarve. Pra ndaj, nuk ka rëndësi se qëfar me ndoj unë, apo cila është armja ime politike. Kjo është një detaj shumë i vogël. Këtë do t'a shikoj me ko, dhe nëse shqiptarë vërtet do duen që të jem unë e pranishme, apo të marë pjesë pra në do votojmë në zjetet e arshme. A do... Do jemu pjesë e këture gjithve, pa tjetër që do jemu pjesë. Do gjithë platformën time dhe pa tjetër që do jemu pjesë. Sepse e vërtet me ndoj që unë jam këtu për të dhënë qytetarve, shqiptar, për të rektirë një vëbesimi që i ka munguar për e kosh. Si do që tjetë, ku do që tjetë, angazhimi juve i politikë është në një farë mënyrë, është i garantuar. Pra, ju do merë një politikë, pavarësishë se si do jetë sistemi, si nuk do jetë 2021, do jeni pjesë e zgjede, apo jo? Unë jam një grua, një vajzë, një nënë, një motër, e bia dikuj që vërtet ka të reguar, që vërtet e do këtë vënd. Dhe në gjdo gjë që unë do bëj, në gjdo gjë që unë do në tërmarë, që a gjithë jetës time do jetë në shërbim të vëndit tim. Dhe pa tjetër që këtë beteji unë e kam për gjithë jetës time. Në qartë. Me që se jemi dritë fundit, ju në fakt zbuluat djenë parlamentet dhe një biset me presidentin Republikës. Si janë mardhën jetë me presidentin Meda? I cili është da i në një betej shumë të fort me mazhërantës? Besoj se janë të shashuara, dhe rediku, sepse kanë qënë ndoshta një qikë të nëzeta në momentet të saktuara, por tani besoj se ne kemi biseduar me njëri tjetërin dhe janë të shashuara dhe nuk ka konflikte, por ka vetëm njërë kuptim. Kemi pa të rëbisejt edhe për atë që për ndodhë në parlament, pra në lidhe me komisionin heti morë, dhe Kemi padur bisedat gogja misore dhe besoj se do vazhdojmë të kemi bisedat misore në lidhje me këto, sepse e ju është presidenti Republikës Shqipërisë, pa tjetër. Ju kur të vikoa për votuar... Por unë jam shumë objektive në opinionet e mirë dhe gjithkos më do në të jemë shumë e drejtë. E keni sot një mendim të cila është vota ju e zonja Hajdari? Mendoj se nuk duhet para gjykuar si proces, e para njerë e kam thënë që prej filimit. Po. Në momentin që ne nuk kemi gjukat kushtetuese, në momentin që ne kemi qeveri shumë arogante, ne duhet imi shumë të kujdeshëm me hapa që ndërmarim. Dhe kjo vazhdojnë tjetë të opinionim. Nësë e shkelur apo jo, qeveria e sotme e shkel kushtetuto zhdo dit. Zhdo dit në parlament ajo vjen me ligje që janë antikushtetuese dhe pretendon të ketë një president që nuk e shkel kushtetutën. Pra, është një thikë me dy presa që vërtet të regonë që këtu nuk ka asë një loj integriteti apo ka një paftërsi të pajmë ma gjynueshme. Pra, duhet vërtet që ne kur kërkojmë një loj pritshmërije shumë të lartë ndaj një integritet të lartë ndaj një personi, atër duhet të takthejmë këtë gjë dhe të jemi të po ashtu këtë gjëta t'ja kërkojnë vetës tonë. Dhe ju e shikoni fare mirë se qëfar po ndodhë. Me pakitën antishpifje ju e pat se qëfar ndodhë në parlamentin shqiptar. Ishte një vërtet, një dita e zezë me ndoj për parlamentin tonë, sepse nëse Zodhi Rama ka një vit që meret me këtë pakit, a i ka patu një ide në kokë, pa, prej dytre personave që e kanë mërzitur Zotin Rama, dhe më pas ka rritur mënyrën se si të bëjë një liqë, apo dy liqë, apo a mendime, si që do Zotin Rama, në mënyrë që të... Taj që e kanë mërzitur janë nga bota e medjas, Zotin? Po, nga bota e medjas, normalisht, pa tjetër. Shtu që, dhe më thënë, kështu filon, pra, 
filon se si zgjodh në mëgjes, çarë më mëzit më sot kjo gjë. A okej, okay. marrin ministrat në telefon dhe i thon hajde bëjmë një projekt ligj i cili ë e, e, e zgjidh këtë problem. Dhe kështu okay. ka qenë dhe paketa anti shpifja. Ë uh, më të falenderoj për bisedën për ta mbyllur. Keni komunikim me zoti Rama në mënyrë të telefonit, WhatsApp se ai e përdor shpesh në raport me këto çfarë po ndodh apo jo. Deri tani ne nuk kemi pandur komunikim dhe jo nuk është çështje sepse nuk duhet të kemi komunikim. Unë jam pro komunikimit Do. dhe jam gati të flasë me zotin Rama. Nuk kam okay. asnjë lloj kompleks në lidhje me këto, po nu kemi pandur arsye që të komunikon deri më sot. Kur ti vi puna për reforme zgjedhore, do komunikojmë. Se... Përveç replikave që ju bëni në parlament. Falenderoj ishe kënaqësi që ju kisha në studio. Falenderit dhe juve për uh, mundësinë dhe ju uroj një vit të mbarë. Falenderit për shndërruar në teleshikues kemi ardhur në fund të bisedës me deputetet Rudina Ajdari ku kemi folur gjithsisht për reforme zgjedhore. Natën e mirë dhe mirë pafshim.